my dear friends now i am taking the second rule the mischief rule of interpretation with example the mischief rule originated in hayden's case m1584 in this case the parents of exchequer resolved the balance of exchequer resolved that for the sure and true interpretation of all statutes in general be the penal or beneficial restrictive or enlarging of the common law these are the conditions my dear friends the following four things are to be discerned and considered what are these four things first what was the common law before making of the act what was the mischief and defect for which the common law did not provide third what remedy the parliament had resolved and appointed to cure the disease of the common wealth fourth what was the true reason of remedy and then the office of all judges is always to make such construction as shall suppress the mischief and advance the remedy and to suppress subtle inventions and evasion for continuance of the mischief and to add force and life to cure the remedy by makers of the act my dear friends this is the english version of the mischief of rule interpretation the language is very clear the language of this rule is very simple now as i have told that i will repeat this law in hindi also so in hindi my dear friends rishti ke niyam ka pratipadan hayden 6637 mein kiya gaya isme exchequer ke baron ne prastavit kiya कि सामान्य रूप में सभी कानूनों का आश्वस्त एवं सच्चा निर्वचन करते समय चाहे वो दांडिक हो यानी कंडीशन क्या है चाहे वो दांडिक हो या हितकारी सामान्य विधि को प्रतिबंधित करते हो या विस्तारित करते हो चार बातें हैं साथियों यहां पर चाहे वो दांडित हो या हितकारी हो या सामान्य विधि को प्रतिबंधित करते हो या उसे विस्तारित करते हो निम्नलिखित चार बातों की पहचान करना उन पर विचार करना आवश्यक है अब वो चार बातें कौन कौन सी हैं? मैं बारी बारी से देखो आपको बताता हूं नंबर एक अधिनियम को पारित करने से पूर्व सामान्य विधि क्या थी सेकंड, वह रिश्ते या दोष क्या था जिसके लिए सामान्य विधि में कोई प्रावधान नहीं था थर्ड राष्ट्रमंडल मंडल के रोग के निदान के लिए राष्ट्रमंडल के रोग के निदान के लिए संसद ने क्या उपचार प्रदान किया फोर्थ उपचार का वास्तविक कारण क्या था साथियों ये चार कंडीशन इस नियम के अंतर्गत और तभी तब सभी न्यायाधीशों का कर्तव्य सदैव ऐसी व्याख्या करना है जो रिश्ते को दबाए और उपचार को बढ़ाए देखो ये कंडीशन रिश्ते को दबाए और उपचार को बढ़ाए और रिश्ते को बनाए रखने के लिए गुड अविष्कारों और परिहारों को रोके तथा लोक हित में अधिनियम अधिनियम के निर्माताओं के वास्तविक आशय के आधार पर उपाय और उपचार में शक्ति तथा जीवन की वृद्धि करें साथियों ये इस नियम की हिंदी में व्याख्या है 
बिल्कुल स्पष्ट है इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं मिसीव को हटाना ही इस रूल का मुख्य उद्देश्य है मिसीव कैसे हटाई जाए और कैसे करते हैं उसी के लिए कानून बनाया है उसको रोकने के लिए साथियों जैसे मैंने बताया कि मैं आपको एक एग्जाम्पल भी इसके साथ में दूंगा क्योंकि एग्जाम्पल बहुत आवश्यक है इस नियम को क्लियर करने के लिए केस क्या है एक एग्जाम्पल क्या है रणजीत वर्सेस महाराष्ट्र राज्य ये केस है साथियों महाराष्ट्र का रणजीत वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में अपिलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा दो सौ के अधीन लेडी चैटरलीज लवर नामक असली अश्लील पुस्तक बेचने को दोषी पाया गया उसका तर्क था कि अभियोजन को उसके विरुद्ध दोषपूर्ण मस्तिष्क अर्थात इस बात का ज्ञान की पुस्तक में अश्लील साहित्य था साबित करना चाहिए उसने यह भी तर्क दिया कि पुस्तकों की दुकान में बहुत सारे पुस्तकें होती हैं और दुकानदार के लिए असंभव है कि वह प्रत्येक पुस्तक को यह जानने के लिए वह अश्लील है उसे पढ़े उच्चतम न्यायालय ने साथियों उच्चतम न्यायालय ने क्या आदेश दिया उच्चतम न्यायालय ने इन तर्कों से असहमति असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि धारा दो सौ की भाषा स्पष्ट है एवं अश्लील साहित्य बेचना अथवा बेचने के लिए रखना इस नियम के अंतर्गत दोषपूर्ण है इस सृष्टि के उपचार के लिए यह स्टैट्यूट पारित किया गया है अतः अपिलार्थी का तर्क मान्य स्वीकार नहीं किया जा सकता <coughs> साथियों इस नियम में क्या है देखो किस तरह से मिसीव की जाती है एक किताब बेचने वाला सभी प्रकार की किताबें तो रखता है ये ये सत्य है लेकिन उसे ये जरूर पता होता है कि मेरी दुकान में कौन सी अश्लील किताब है और कौन सी बढ़िया है और जब किसी व्यक्ति ने अश्लील किताब मांगी तो उसने किताब बेच दी और उसके ऊपर एक केस दायर हुआ कि स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग यानी नियम के खिलाफ आप काम, काम करते हैं आप अश्लील किताबें अपनी दुकान में रखते हैं और अश्लील किताबों को बेचते हैं उस व्यक्ति ने क्या तर्क दिया कि इतनी बड़ी दुकान के अंदर सभी किताबों को पढ़ना नामुमकिन है मैं कैसे देखूं कि कौन सी किताब अश्लील है और कौन सी किताब अश्लील नहीं है उसका ये तर्क था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हमें नहीं पता आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते लेकिन कानून क्या कहता है कानून ये कहता है कि असली किताबें रखना और बेचना दोषपूर्ण है इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो सजा के लिए दोषी है तो साथियों सुप्रीम कोर्ट ने उस अभिलार्थी की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि कानून के हिसाब से काम करना होगा यदि आप किताब अश्लील किताबें बेचेंगे तो आपके ऊपर इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी ये था साथियों एग्जाम्पल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन नाउ थर्ड एग्जाम्पल थर्ड रूल विद एग्जाम्पल साथियों मैंने वन में पहला 
मैंने दूसरा नियम लिया है और पार्ट तीन में मैं तीसरा नियम तीनों सामने रखूंगा और तीनों नियम बहुत अच्छे हैं आप एक बार जरूर तो एक बार और अंत में साथियों चैनल को ध्यान जरूर रखें जरूर सब्सक्राइब करें मैथ्स वाई धर्मवीर सिंह के पास थैंक यू